Euh, chers Camerounais, chers amis, chers euh, toutes les personnes qui me suivent sur Internet, je vous prie d'aller me chercher, Katino, ascenseur, l'artiste de Bikutsi, frelaté. Euh, S'il vous plaît, allez, allez, allez me chercher cette femme. Parce que je viens de recevoir la vidéo qu'elle a faite aujourd'hui pour m'insulter. Euh, et donc, j'ai besoin de lui laisser ma propre réponse. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez rapidement. J'étais en direct aujourd'hui. Euh, j'ai laissé un premier message. Mais il est question de laisser ma réponse à, à Katino et à Nicole Mara qui ont bien voulu me laisser euh, leur message. Et je voulais leur apporter ma, ma, ma petite réponse. Allez rapidement chercher Katino et Nicole Mara, s'il vous plaît. Euh, comme on a suffisamment du temps là maintenant, on va prendre le temps de bien décortiquer les choses. Bon, allez-y, 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 allez-y chercher, s'il vous plaît. Allez-y chercher. Bon, je vais en profiter pour dire bonjour à Pitriopa, à Niki Balafi, Malia, tu es ridicule. Dégage, Malia Berger. Dégage de ma page. On ne suit pas une femme qui est ridicule. On ne suit pas une personne qu'on n'aime pas. Dégage, sorcière. Voilà, donc on est déjà suffisamment nombreux. Je vais commencer mon propos. Katino. Il y a la fenêtre là. Allez me chercher, Katino. Tu sais, lorsque Dieu a refusé la beauté physique à une femme, Katino, lorsque Dieu refuse la beauté physique à une femme, comme c'est ton cas, Dieu lui donne quand même l'intelligence, Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne le bon comportement. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a été fâché avec, en te créant. Dieu a été fâché en te créant parce qu'il t'a tout refusé. Il t'a tout refusé, il t'a refusé la beauté physique d'une femme. Quand on te voit, si ce n'est pas quelqu un, quelqu un homme s'est drogué, je ne vois pas comment un homme peut se sentir homme quand il est en face de toi, Katino. Je disais que Dieu t'a tout refusé, Katino. Dieu t'a tout refusé. Il t'a enlevé la beauté physique. Il t'a enlevé euh, l'intelligence. Il t'a enlevé la sagesse. Et euh, je me rends même compte qu'il t'a enlevé la dignité. Je t'ai vu un moment là. Il n'y a pas longtemps, tu avais dit que tu étais devenu pasteur. Moi, j'ai un peu suivi ton parcours. Tu sais, toi et moi, on s'est vu en France en 2000, 2003 ou 2004. Je crois que tu avais demandé même à faire une photo avec moi. J'avais une veste rose. donc J'avais vu ça dans tes anciennes photos. C'était en 2003 à Paris. Je t'avais revu, tu étais devenu pasteur, Catino. Et quand tu étais devenu pasteur, tu as dévoilé que tu faisais des, des pratiques mystiques pour envoûter les populations. Et que les marabouts qui t'avaient permis d'avoir la gloire que tu avais eue à une certaine époque en faisant la promotion des musiques sataniques et obscènes avaient exigé qu'à chaque concert, tu enlevas ton caleçon, pour jeter sur les gens. Donc, à chaque concert, tu venais danser sans caleçon. Et le jour que tu pouvais avoir un caleçon, tu le retirais publiquement devant des milliers de gens, notamment au cabaret, notamment au cabaret, euh, comment tu l'appelles, carousel, et tu jetais tes slips, tes sous-vêtements sur les gens. 
Donc, Katino, vraiment, quand je t'ai vu, que tu avais donné ta vie à Dieu, j'ai remercié le Seigneur pour toi. Parce que tu sais, moi, je crois en Dieu. Tu vois, je crois beaucoup en Dieu. Et parce que je crois en Dieu, j'ai toujours été opposé à ta musique, qui était une musique obscène, une musique des orgies, une musique des orgies sataniques. Moi, j'ai été opposé. Et donc, quand je t'ai vu devenir pasteur, porter une soutane, j'ai dit merci au Seigneur pour toi. Mais malheureusement, Katino, tu as bien constaté que lorsque tu as décidé de donner ta vie à Dieu, tu as perdu certaines entrées, tu as perdu certains amis que tu avais connus dans le monde de la débauche. Quand tu étais dans la débauche, quand tu dansais 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, nu dans les cabarets, Dieu ou le destin a voulu que tu aies des amis comme Chantal Bia, qui est la première dame du Cameroun. Toi, Katino, tout le monde peut confirmer. Tu es très proche. Tu es très proche de la première dame du Cameroun, Chantal Bia. Alors nous, on est obligé de se poser la question de savoir comment se fait-il qu'une femme d'une vulgarité dont les obscénités feraient rougir je ne sais pas, Satan lui-même peut être une proche d'une première dame. Pourquoi on va dire que tu es une proche d'une première dame? Parce que toi-même, tu t'es toujours réclamé d'être proche d'une première dame. Je pense que quand on est proche d'une première dame, qu'on respecte, Katino, on évite d'être vulgaire, d'être obscène en public. Parce que toutes nos actions peuvent être associées à cette personnalité que beaucoup de gens respectent, que beaucoup de gens admirent. Mais visiblement, moi j'ai vu, hein, lorsque tu fêtais l'anniversaire de ta mère, j'ai vu euh, le directeur du cabinet civil, j'ai vu, euh, comment tu l'appelles, euh, j'ai vu des proches de la première dame. Je sais que tu es très proche de la première dame. Mais je dis, c'est des personnes comme toi qui ont contribué à altérer l'image de la première dame auprès du public. Parce que tout le monde aimerait savoir comment est-ce que c'est possible qu'une femme digne, une femme qui craint Dieu, une femme... Une femme qui représente toutes les femmes du Cameroun puisse être intime avec une certaine Katino ascenseur, avec tout le satanisme et toute la vulgarité qui sort de ta bouche. Je t'assure que nous, ça nous a toujours laissé un peu, un peu bouche bée, un peu bouche bée, on ne comprenait pas. Allez, euh, Katino. On ne répond pas à l'insulte, pas à l'insulte. C'est toi qui es venu m'insulter. Si je me mets à t'insulter en boulot, tu ne sauras même pas que c'est une insulte. Parce que même moi, pour insulter quelqu'un, je ne dis pas les mebiers lang, au côté noël lang, les se noël lang. Je ne le dis pas. Parce que une bouche qui professe, moi je crois en Dieu. Tu vois une, une bouche qui a confessé Dieu se refuse de prononcer certaines paroles. Même si tu as vu que tes amis qui t'ont connu dans le monde de la nuit ne voulaient plus te recevoir parce que tu avais décidé de donner ta vie à Dieu et donc tu es revenu dans la vie du diable. Aujourd'hui, tu es revenu dans la vie du monde. Tu te mets à insulter. 
l'enfant d'une autre femme que je suis. Une autre femme comme toi qui porte des garnitures, comme tu disais tout à l'heure, parce que tu dis que quand une femme porte des garnitures, on doit la respecter. Toi, ayant confessé Dieu avec ta bouche de cheval, parce que toi, tu ressembles à un cheval, avec ta bouche de cheval, toi, tu as confessé le nom de Dieu dans ta bouche. Moi, je n'ai jamais dit que je vais être pasteur. Hein. Mais le simple fait que je prie, et que je crains. Je prends un peu. Donc, le simple fait que toi, qui as confessé Dieu, tu aies le courage de prononcer des insultes sur les cacas, sur les sels, sur les machins, des choses sataniques. Comment une personne comme moi, je peux avoir la bonne éducation Essaye un peu de m'expliquer. Moi, je n'ai jamais été pasteur. Je n'ai jamais... Si vous ne sécurisez pas mon direct, franchement, je... Je, 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 je l'arrête, s'il vous plaît. Donc, parfois, je disais, tout, je disais souvent à mes, à mes abonnés que lorsque... Quelqu'un veut vous donner des conseils. Regardez la vie de cette personne. Si vous voulez ressembler à cette personne, acceptez ses conseils. Katino, quand je vois ce que tu es devenu, quand je vois ce que tu représentes aujourd'hui dans la société camerounaise, moi, je n'ai pas envie de te ressembler. Et parce que je n'ai pas envie de te ressembler, tes conseils et tes insultes m'importent peu. Toi-même, tu es une insulte. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit que regarde-moi cette catino, quand je vais fermer les yeux, je pense à ta bouche, je vais je suis sauter et dire, hey, comment on peut dire que je ressemble à je suis catino c'est-à-dire que toi-même, tu es une insulte d'abord. C'est-à-dire que physiquement, quand quelqu'un te regarde, tu es une insulte. Parce que tu, je vais t'expliquer pourquoi toi-même, c'est-à-dire ta personne, c'est une insulte. On ne peut pas être en même temps analphabète, illettré, mal élevé, laide. C'est-à-dire que tout le péché du monde rassemblé sur un seul individu. Katina, on peut dire que peut-être tu as vieilli, mais c'est même en vieillissant que tu es parti mettre les seins, tu commences à avoir quand même quelque chose qui ressemble à une femme. J'avoue, tu as des belles jambes. C'est jambes d'un homme. Mais pour qu'un homme se couche avec toi, il doit fermer les yeux. Katino, tu es tellement laide. Non seulement tu es laide, tu es mal élevé. Tu, as, tu, tu, es, tu es analphabète. Tu es tout ce que je n'aime pas. Donc je me demande même, attends Katino, qu'est-ce qui se passe tu as quelqu'un qui te connaît bien, qui est la fille Bamileke qui est à Nantes là, qui insulte Chantal Bia, avec les, les bilans, les fesses et tout. Tu n'as même pas écouté mon message. Mais comme mon nom est à la mode, et que beaucoup de gens ne m'aiment pas au Cameroun, et que tu te dises que, ah, c'est peut-être l'occasion, parce que dès que je te vois déjà là, je sais qu'il y a un petit réseau qui a déjà mobilisé les gens pour venir me répondre. Mais je dis, j'ai décidé de ne plus parler. Avec toi, je ne parle pas de politique, parce que tu ne comprends pas. Rien qu'à ta réponse, tu oses dire que tu viens où je suis, tu vas me faire quoi. On te dit que en France où nous sommes, on achète le problème de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que rien qu'avec la vidéo que tu as faite, je vais demain à la police faire la main courante. Quand tu arrives à l'aéroport de la France, on t'interpelle parce que tu m'envoies des menaces. On te dit que en Europe, c'est la jungle. Si quelqu'un a fait quelque chose, bah, expliquez-vous. Expliquez-vous. Sur la chose. Et, et en France, on s'explique devant les juridictions. Au Cameroun, on s'explique devant les juridictions.
Donc, Catino, cherche ton argent du billet d'avion. Tranquillement. Ne va pas demander le billet d'avion à la présidence, soit disant que tu viens en France pour me répondre. Tu n'as pas besoin d'être en France pour me répondre pour quoi que ce soit. Parce que ce que j'ai dit, c'est il y a un mois, et ça n'existe même plus sur ma page. Les gens qui partagent ça partout, c'est eux qui sont responsables de cela. C'est aujourd'hui que tu as fait la vidéo pour quelque chose qui s'est passé le 5 janvier. Tu n'étais pas au courant depuis. Tu dis que tu viens me répondre. On doit te répondre. Mais Bimono est lent. Mimono est lent. Toi, tu n'as pas les Mimono est lent. Tu pas, ou tu es un homme ou tu es une femme. Je ne sais pas, tu n'as pas les Mimono et lent. Toi, tu n'as pas le mébile et l'âme. Quand tu manges, ça va où tu, Ça ne ressort pas la bouche parce que toi, tu ressembles à un animal. Quand toi, tu manges, ça ne ressort pas par l'anus. Qu'est-ce qui vous prend? Et c'est ça que nous, nous avons le droit. C'est ce que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai toujours la loi de mon côté. Un citoyen, ici en France, les gens prennent la femme de Macron, ils caricaturent. Ils prennent la femme de Macron, ils disent que c'est une cougar, elle a épousé un petit jeune, elle a épousé son élève. Tant que ça ne rentre pas dans le cadre des attaques physiques, des injures, de la diffamation, la loi protège chacun sur sa liberté d'expression. Comme tu vas prononcer mon nom là, je vais t'expliquer comment ça se passe. Même pour interpeller quelqu'un dans une affaire de cybercriminalité. Tu dois d'abord apporter la preuve que tu connais la personne qui est en train de parler là. Tu me connais où, Katino Quand tu peux citer mon nom, tu me connais où Est-ce que je t'ai déjà parlé un jour Tu m'insultes pourquoi Mais bimo no elang yema nyumiki. Abe one, ma min ma yemenaj, ame bima ku elang mena be. On a be minga. On a nye minga. On a invité Minga. Yo, Oma. Et quand les Binga doivent être bon habit, on a les Minga bia bon voyable. Il vient d'attaquer une habit top, il n'est président. Yo, Oma. Il ne me titre John. Il ne me soule John. Ni un ne me bi. A bien un vep. On ne sait pas si il me nie jom. Abi nyou me me kan. On ne za. On ne daman me kan. Yon te fame a yene na yene a minga. On ne za. Wako me za. Et vous yen de le mianga. Il me tite jom abou na mon wako wong. Ma juna, et moi, je me mets tout bano, mais bibo à bama, moi, me kama. Mana ko, tu vois, si libre, moi, tu vois, mama. On va tout bano, mais on dia, on a bien, on a photo à ou. On va. On me met tout bano, mais bibo à bama. Il y a une petite jum. Vous êtes tout bano à tama, mais bimo no elan. Andene no elan. On a moi quoi fou Satan Satan a mal au bouton bouton long à ce tabou d'internet on nous a donc voilà ta quantité Catino pour te montrer que même dans le petit je parle petit plus que toi ne prononce plus mon nom laissez cette affaire comme ça le Cameroun est un état de droit Arrêtez de venir parler de moi. Arrêtez, arrêtez, c'est trop. Mais ne, ne pensez pas que l'une de vous va se lever parler de moi. Je ne viendrai pas lui répondre. Je viendrai répondre. Moi, j'ai tout assumé au Cameroun. 
même Kondengi, je connais. Je n'ai pas de rien. Mais si une saleté comme toi, je te rencontre quelque part, tu me manques de respect, Katino, je te mets à ta place. Ça, ça ne chauffe pas. Donc, méfie-toi de moi. Cherche ton argent de billets d'avion pour revenir en France tranquillement. Laisse-moi tranquille. Voilà ce qui te concerne. Quand tu mélanges le diable et Dieu en même temps, ça revient comme tu es là. Une perdue de la nature. Quelqu'un vous a appelé pour aller vous donner un plat de nourriture au Hilton. Après, il vous dit, faites la vidéo pour répondre à Marlène. Tu es au Hilton. Mais va répondre à Marlène. Vous te... Mais puis, moi, est là. Et ça, nous est là. Avant, mais nous est là. À moi, c'est saleté. Donc, voilà. Bon, Nicole, Nicole Mara, j'ai eu la chance de te rencontrer quand je travaillais à la CIA TV Marketing. Tu es une dame très classe, Nicole. Tu es une dame très classe. Et cette classe, je te la reconnais. Même en venant, euh, tu as pris quelques années, hein, parce que ça fait quand même déjà plus de 12 ans que j'ai quitté la CIA TV. C'est vrai que tu as pris quelques années. Nous tous, on a pris de l'âge. Mais tu restes cette femme classe que j'ai rencontrée à la CRTV, quand tu venais pour tes prestations musicales. Nicole Marat, tu viens m'interpeller dans le sens de dire que une première dame, ça se respecte. Une première dame, euh, on ne parle pas comme ça, une première dame. Je dis, bah, écoutez, moi j'ai vu au Cameroun des gens insulter le président de la République. J'ai vu au Cameroun des gens aller filmer le président de la République en pyjama. J'ai vu des gens caricaturer le président de la République. Insulter le président. Je ne sais pas ce qu'on n'a pas encore dit sur le président de la République. Mais si ça fait 41 ans que Paul Biya est au pouvoir, avec toutes les insultes qu'il a subies, il y en a même qui insultaient jusqu'à sa propre maman. Et je me souviens, il y a six ans exactement, c'est moi qui me suis levé pour condamner les insultes contre la maman du président de la République. Nicole Marat, la plus haute autorité de l'État, qui est protégée par la loi du Cameroun et dont les outrages sur sa personne sont interdits, c'est le président de la République. J'espère que vous comprenez. Je vous parle parce que lorsque vous m'avez interpellé, Nicole Mara, il m'a semblé que vous avez un peu de jugeote. Ou simplement, vous avez cette classe que nous autres filles, petits, nous reconnaissons quand même chez les dames Sawa. Et je vous assure que ça nous aurait fait beaucoup de bien si le président de la République avait épousé une femme comme vous ou comme euh, Grace Deka. Vous comprenez Parce que parmi les femmes camerounaises, les femmes Sawa sont très distinguées. Et ça, je vais toujours le reconnaître. La femme Sawa, c'est celle qui ne, qui ne plonge pas dans la boue. Moi, j'ai grandi dans le littoral. Donc, euh, même le petit côté classe que j'ai pu avoir, je crois que ça me vient de, de mon enfance en pays Sawa. Alors, je peux bien comprendre la raison pour laquelle la femme Sawa classe que vous êtes n'arrive pas à imaginer la première dame du Cameroun dans des affaires de sous-quartier, dans des affaires des femmes qui ne, qui ne peuvent même pas laver ses chaussures. Je vous comprends, Nicole. Je vous comprends, Nicole. Même si Nicole Mara est... Bamileke, comme je vois quelqu'un venir écrire, elle a beaucoup, peut-être pas passé beaucoup plus de temps à Douala. Donc, être Sawa, c'est comme si je dis je suis une Parisienne ou je suis une Nantaise. Bah, ça ne veut pas, je ne fais pas appel à ses origines. Mais je vous assure, j'ai déjà vu Nicole Marat de près, elle est très classe. Elle est très classe. Donc, dans sa classe, elle n'arrive pas à s'imaginer qu'une femme d'un certain rang, l'épouse de la plus haute autorité de l'État puisse être associée à des sales choses des réseaux sociaux. 
Mais Nicole, je ne me suis pas levée comme quelqu'un qui a été piqué de folie et venir interpeller la première dame du Cameroun. Nicole, euh, je pense que si vous me connaissez et que vous m'interpellez par mon prénom, c'est parce que vous m'avez quand même vu dans des tribunes ou dans des lieux suffisamment sérieux qui sont uniquement accordés à ceux qui ont toute leur tête. Donc, vous, vous vous imaginez bien que euh, je ne me serais pas levé sur un coup de, de folie ou de maladie mentale pour interpeller de manière euh, sans civilité à la première dame du Cameroun, non. La lettre que j'ai écrite à la première dame du Cameroun, il n'y avait pas d'insulte dans cette lettre. Nicole Marat, non, pas du tout. Il n'y a que c'est la première fois que quelqu'un pense que Chantal Bia a son mot à dire dans la gestion des affaires de l'État. Et lorsque vous voyez tout cet agissement, toute cette agitation-là, c'est parce qu'en réalité, les gens aujourd'hui au Cameroun sont convaincus que Chantal Bia est plus importante au Cameroun que Paul Bia. Moi, je pense le contraire. Et la constitution du Cameroun dit le contraire. La première dame, première dame ça n'existe pas dans la constitution du Cameroun. Un président peut être président sans avoir une épouse. Il n'est pas écrit quelque part que forcément le président de la République a besoin d'une épouse. Même sur le plan protocolaire, une première dame, elle n'apparaît nulle part. C'est vrai que chez nous, on peut voir une première dame qui arrive après le président du Sénat. Ce qui est contraire au protocole de la République du Cameroun. Mais comme on vous dit, c'est les Camerouniaiseries. Vous voyez Donc, c'est dans notre imaginaire populaire que nous avons construit un statut à une femme uniquement parce qu'elle est l'épouse du président de la République. Mais vous autorisez que les gens manquent de respect au président lui-même. Que des gens insulte le président lui-même jusqu'à insulter sa mère. Ça, ça ne vous fait pas de mal. Moi, je veux comprendre votre logique. Est-ce que c'est de la solidarité féminine? Ça, j'accepte. Si c'est uniquement dans le sens de la solidarité féminine. Mais vous évoquez un problème politique en disant la première dame d'un pays. Nicole Marat, je ne sais pas à quel âge vous aviez, mais est-ce que vous vous souvenez qu'au Cameroun, il y a une femme qu'on a appelée Germaine Aïdjo. Pour moi, c'est la plus belle des premières dames que le Cameroun a connues. Je vous assure. Ceux qui ont connu Germaine Aïdjo vous diront que il n'y a jamais eu une première dame qui a atteint la beauté de Germaine Aïdjo. Mais parce que Germaine Aïdjo n'était personne après le départ de son mari elle est morte, on l'a enterrée, personne n'a géré. Personne ne cherche même à savoir où elle est enterrée, mais elle a été première dame du Cameroun. Germaine était classe. Je, tout à l'heure, je vais vous mettre les, les photos de Germaine Aïdjo. Je n'ai jamais vu une métisse aussi classe. C'est-à-dire... Quand vous voyez cette femme, j'ai l'impression, comme elle adorait du Coco Chanel, vraiment, j'ai jamais vu une première dame aussi classe. Jamais Aïdjo était classe. Mais aujourd'hui, personne ne se souvient plus d'elle. Elle, elle n'a même pas pu être enterrée au Cameroun. Parce que malheureusement, une première dame est un citoyen comme tout le monde. La constitution du Cameroun ne prévoit rien en ce qui concerne la campagne de vie du président. 
Parce que malheureusement, ce n'est pas elle que les Camerounais ont élu. Donc, lorsque vous venez m'interpeller, ne m'interpellez pas dans le sens de l'État. Parce que l'État du Cameroun ne cherche pas à savoir qui est Chantal Bia. L'État du Cameroun ne la connaît pas. Donc, tous les jours, si le président veut, il peut changer d'épouse. Ça ne nous intéresse pas. C'est ça. On, on dit que l'épouse du président de la République, c'est sa vie privée. Et j'avais déjà écrit, lorsque les gens ont commencé à exposer Chantal Bia sur les réseaux sociaux, c'est encore disponible sur ma page. Que arrêter de mettre la première dame sur les réseaux sociaux. Vous portez atteinte à la vie privée du président. Et là, pourquoi moi je viens interpeller Chantal Bia Parce que, comme vous-même vous avez été gêné par le discours de Catino qui était à vos côtés, toutes les femmes qui sont des amies intimes, qui fréquente Chantal Bia dans son intimité, ont le langage de Catino. Malheureusement, on nous dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, c'est les Français qui l'ont dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es. Donc, lorsque nous on constate qu'on est attaqué gratuitement par des femmes qui sont censées ne même pas nous connaître. Parce que lorsqu'on vous parle de Madame Doulou, elle est avec la première dame tous les jours. C'est son intimité proche. Lorsque cette dame cherche mon numéro, qu'elle dise qu'elle veut aller insulter les autres femmes sur Internet, moi, je suis sidérée, je me dis, mais comment la première dame peut avoir pour Ami intime, une femme qui vient me voir pour que elle lui donne le numéro d'une femme pour aller insulter. Moi, je suis dépassée. Et lorsque je refuse de m'associer à elle, elle recrute d'autres personnes pour m'insulter et elles utilisent le nom de la première dame du Cameroun. C'est à ces femmes-là que vous deviez demander de ne pas utiliser le nom de la première dame quand elles viennent faire les saletés. Parce que malheureusement, si vous marchez avec des gens qui sont sales, qui partagent, qui patochent dans la boue, leur boue va vous, la, la boue qu'elles ont va vous toucher. Si la première dame ne s'était pas montrée ou ne traînait pas dans son intimité avec des femmes qui patochent dans la boue, personne n'aurait jamais entraîné son nom dans la boue. Moi, j'estime à mon niveau qu'une femme qui traite avec la première dame ne doit même pas me connaître. Parce que je me dis, mais elle parle de quoi avec la première dame puisque tous les jours, elle est sur Internet à insulter les gens, à suivre tous les congossa, à avoir des faux profils pour insulter d'autres femmes sur Internet. Par déduction. On se dit, forcément, la première dame est au courant de leurs activités publiques. Parce qu'en réalité, leurs activités publiques consistent à insulter des femmes sur Internet. Donc, Nicole Mara, moi, mon éducation, elle ne souffre de rien. J'ai simplement hérité aussi, parfois, de mon éducation de femme camerounaise. En 2024, aujourd'hui, très peu de femmes camerounaises se laissent faire. Moi, j'ai été suffisamment et j'ai été suffisamment insultée par des femmes qui sont proches de Chantal Bia. Lorsque, je crois que peut-être naïvement, on vous a appelé. Peut-être vous ne savez pas qu'il y a eu tout un budget déjà de débloquer pour venir insulter une seule femme sur Internet, qui en principe n'en vaut pas la peine. Qui en principe, est-ce que vous pensez réellement que depuis le 5 janvier, toute la République ne m'a pas appelé pour me dire euh, ce qu'elle pense Je vous dis, même ma propre mère m'a appelé pour me dire de laisser me doulou comme ça avec ces gens. 
Donc n'allez pas croire que nous allons penser que vos vidéos sont instinctives, républicaines. Hein? Vous pouvez voler au secours de l'honneur d'une dame qui a été piétinée. Non. Nicole Marat, j'aurais souhaité vous voir dans une autre défense pour les femmes. Il y a quelques jours, ça faisait un tollé des femmes, des centaines de femmes qui étaient violées, qui ont été violées dans la ville où vous résidez, Douala. Moi, je pense que ça aurait eu du sens qu'une grande voix de la musique comme vous, parce que vous chantez bien. Malheureusement, quand vous n'avez pas les relations à la présidence, on ne vous voit pas beaucoup. Et peut-être c'est les relations que vous cherchez déjà à la présidence avec mon nom. Nicole Marat, j'aurais vraiment souhaité que vous preniez la parole pour condamner les viols des femmes. Tout le Cameroun s'est mobilisé autour de cette histoire de Bobda. Des grandes dames de la musique comme vous auraient pris la parole pour défendre la dignité des jeunes filles qui sont violées et contaminées au VIH. Que cela aurait eu de l'impact. Une première dame est l'épouse d'un homme politique. Et en politique, malheureusement, tout compte. Lorsqu'on est dans le champ politique, c'est pour cela que vous voyez que les hommes politiques protègent leur vie privée. Lorsqu'un scandale est révélé dans la vie privée d'un politique, que ce soit sur son enfant, que ce soit sur son épouse, dans une république où les gens se respectent, l'homme politique démissionne. Il est inacceptable que la première dame du Cameroun ait des fréquentations avec des femmes qui s'enseignent en journée pour insulter des enfants de bâtards, pour insulter des, des anciens ministres qui ont servi le président de la République au plus haut niveau, pour les traiter d'incestueux. Moi, j'ai été traitée d'incestueuse. Je vais vous dire que ça vous plaise ou non. Je suis la fille biologique du professeur Mendoza. Moi, je sais tout le soutien que le professeur vous a apporté à vous personnellement, Nicole Marat. Et le professeur a toujours dit qu'il aimait beaucoup votre musique. Parce que vous chantez bien. Et vous ne chantez pas les fesses. Vous ne chantez pas le cul. Mais pourquoi personne ne vous soutient, Nicole pourquoi personne ne veut vous soutenir Parce qu'on ne veut pas que de jeunes femmes camerounaises s'inspirent de vous. Vous êtes l'antithèse, Nicole, de ce que ces femmes sont. Vous êtes trop classe. Il ne faut plus que je vous vois avec Katino. Ne vous salissez pas. Vous n'avez pas besoin de ça. Patientez encore un peu dans deux ou trois ans et tout ça. Tout ce petit cycle sera terminé, Nicole. Les vraies femmes vont récupérer le Cameroun. Et vous aurez votre place. Vous pouvez peut-être avoir des petits soucis financiers ces jours-ci. Ça arrive à tout le monde. Mais moi, je vous assure, parfois je suis fauché. Mais je ne vais pas baisser ma culotte chez n'importe qui. Parce que j'ai besoin d'argent. Nicole, gardez votre dignité. Nicole, gardez votre hauteur. Ces femmes ne vous valent pas. Je ne veux pas vous voir dans ces milieux, Nicole. Je n'ai pas envie de vous voir dans ces milieux. Ça ne vous ressemble pas. Vous êtes trop classe pour être avec Katino. Et je vous assure que cette photo, cette vidéo vous fera beaucoup plus de mal. Ça vous fera du mal dans quelques années. Vous allez regretter. Comme une dame de votre classe est au Hilton avec une énergumène qui crie et les cacas de ton anus. Parce que je vous traduis ce qu'elle disait. Les cacas de ton anus, les poils de ton cul. Est-ce que vous vous imaginez que c'est ce que cette dame, cet animal, ce cheval, criait auprès de vous 
Vous n'avez pas entendu, vous n'êtes pas petit. Nicole, ça ne vous représente pas. Éloignez-vous de ces choses. Éloignez-vous de ces choses, vous n'en avez pas besoin. Le foirage, ça arrive à tout le monde. Moi, même parfois, j'ai été foiré. Et des fois, même, des fois, je suis toujours foiré. Quand mes factures sont en attente, on ne me paye pas. Mais je ne vais pas baisser ma, ma culotte chez n'importe qui. Donc, je vous dirais simplement que moi, je me suis engagé dans le terrain politique. Et malheureusement, dans le terrain politique, il y a ce qu'on appelle les boules puantes. Si Chantal Bia est une boule puante pour Paul Bia, malheureusement, les hommes et les femmes politiques vont l'utiliser pour attaquer le système de Paul Bia. Ça n'a rien de personnel. C'est le jeu du combat politique. Moi, j'ai vu dans le combat politique un professeur agrégé comme le professeur Mesanga Nyamding venir déclarer dans une émission en direct de grande écoute qu'il a la preuve, il a la preuve en vidéo que le professeur Maurice Camto, dans laquelle le professeur Maurice Camto était en train de sodomiser un petit garçon. Ça n'a choqué personne. Qu'après, il vient de reconnaître que il mentait. C'était simplement pour faire du mal politiquement à Maurice Camto. Moi, je pense que les gens devaient aussi se lever pour dire que non. Au nom de la politique, on ne peut pas tout dire. Au nom de la politique, on ne peut pas accuser injustement un homme d'avoir sodomisé un jeune garçon de 13 ans, alors que c'était faux. Et il est revenu reconnaître cela dans une émission. Toute honte but. Mais Sanga Nyamding a dit, en politique, tous les coups sont permis. Donc moi, je pense que la politique du Cameroun nous a dit, oui, on peut même accuser quelqu'un d'enculer un enfant parce que c'est la campagne politique et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Si on me demande, est-ce que Malène Mvoutou, tu fais la politique Oui, tout le Cameroun aujourd'hui, tu tapes mon nom. On va vous dire, Malène Mvoutou, c'est une femme politique. Je suis toujours intervenu dans le domaine politique. Et mon ton a toujours été acerbe. Toujours très acerbe, très critique. Donc, si aujourd'hui, je me positionne en disant que Chantal, on ne doit pas prendre l'image de Chantal Bia, on colle à n'importe qui. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas, à mon, mon sens, une insulte. Je vais, et pour clôturer mon propos, parce que vous savez, j'aime répondre à tous ceux qui m'interpellent. Et je n'oblige personne à, à réécouter ou à venir écouter mes communications. J'ai vu un média qui est même abonné à ma page, hein, Tribune de la Forêt. Je ne sais pas ce qu'il continue à faire sur ma page. Tribune de la Forêt annonce que dans les prochains jours, en tant que groupe de presse, ils vont me porter plainte et demander mon extradition. Tribune de la forêt, je suis citoyenne équato-guinéenne. Ça peut vous surprendre, non Je suis citoyenne équato-guinéenne. Et l'infraction pour laquelle vous voulez me poursuivre, outrage à première dame, n'existe pas dans le code pénal camerounais. Qu'est-ce qui constitue l'outrage Où est-ce que l'outrage a été commis Parce que je vous assure qu'avant que ça ne vienne chez vous, c'est le ministre de la communication. Si j'avais commis l'outrage à une haute personnalité, par voie 
de radio, comme vous avez écrit. Parce que quand vous cherchez, vous êtes déjà dans la gourmandise. Vous êtes déjà dans la gourmandise. Mon nom devient de votre panneau publicitaire. Chantal Bia me connaît personnellement. C'est pour ça que vous vous agitez. Si j'étais une petite femme du quartier qui aurait dit tout et n'importe quoi sur Chantal Bia, il n'y aurait pas autant d'agitation. Mais je veux dire aux Camerounais que la raison pour laquelle il y a autant d'agitation, c'est parce que je me suis adressé au vrai chef de l'État du Cameroun actuellement. C'est pour ça que ça bouge. Tous les jours, on insulte Paul Bia. Les gens partent même l'agresser physiquement. Est-ce que vous avez déjà porté plainte à tous ceux qui font des directs Ils partent agresser le président physiquement. Vous avez demandé leur extradition Vous avez déposé une plainte ou un mandat d'arrêt international contre eux Non. Parce que, à mon sens, porter atteinte à l'intégrité physique d'un chef d'État alors qu'il est à l'étranger, non seulement c'est une faute diplomatique, mais c'est une faute qui mérite qu'on demande l'extradition. Vous ne l'avez jamais fait. Parce que vous savez en réalité que ce sont les poches de Chantal Biya qui financent la déstabilisation de Paul Biya en, 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 à l'étranger. Vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment que des poches de Chantal Biya ont hâte d'en finir avec Paul Biya pour prendre le pouvoir. Nous, on leur a dit simplement une seule chose de ne plus utiliser Paul Biya comme un pantin, comme euh, un cheval de Troie, qu'il vienne se, nous dire qu'il veut être président. J'ai le droit, c'est mon avis, je suis citoyenne. Ma citoyenneté, je ne l'ai pas achetée. Ma citoyenneté, je n'ai pas fait un concours pour l'obtenir. Ça dit, devant la loi, je suis égal, l'égal de Paul Biya. Devant la loi. Et c'est ma voix qui a amené Paul Biya à étudier. Mon, mon vote. Vous savez, lorsque un tam-tam, on dit toujours chez nous, quand un tam-tam sonne déjà trop fort, c'est que bientôt il va se percer. Je viens simplement montrer aux Camerounais que l'opposition camerounaise n'a jamais su ce qu'il voulait toucher pour créer la pour créer L'éveil de conscience au Cameroun. Malheureusement, par maladresse ou par justesse, moi je viens, premièrement, pour enlever les écailles sur les yeux des Camerounais. En quoi le fait de parler Normalement, une première dame qui est même suffisamment discrète, les gens auraient même du mal à parler d'elle. Je vous assure qu'en France, il n'y a pas une journée où les gens ne caricaturent pas Brigitte Macron. Mais quelqu'un va vous dire que Brigitte Macron n'est personne, elle est citoyenne. Première dame n'apparaît nulle part dans le protocole de l'État du Cameroun. Ni en tant que corps constitué, ni en tant que haute personnalité de l'État. Ça, ce sont vos inventions. Donc, moi, je dis, je suis juriste. C'est la chance que j'ai. Vous n'allez pas me museler. Je dis, même s'il faut venir répondre au Cameroun. <rire> moi, j'ai fait la prison au Cameroun. Vous comprenez. Mais moi, je veux savoir comment quelqu'un ne commet pas une infraction dans votre pays. Parce que ce que vous ne savez pas, la diffamation, l'injure, ce n'est pas des délits qui amènent les gens en prison en France. Si quelqu'un se sent insulté, on va te donner l'amende. On va dire paye tel montant à la personne, paye 1500 euros, paye 2000 euros. L'insulte ne nécessite, nécessite pas qu'il y ait une extradition. Parce que je sais pas si vous savez combien ça coûte une extradition. Une extradition. C'est un bas mot. 20 millions de francs CFA. Moi, je pense que s'il était possible d'extrader des gens, l'État du Cameroun allait solliciter l'extradition de ces Camerounais qui se réunissent 
pour cotiser et financer la guerre du Nozo. L'État du Cameroun allait solliciter l'extradition de toutes ces personnes qui viennent souvent pour agresser le président quand il est ici. Moi, j'ai dit une seule phrase. Et ça crée la guerre mondiale. Ça crée la division. Une première division entre le groupe compact des petits. Ça dit qu'avant, les petits étaient un groupe compact. Ils s'entendaient pour dire que nous n'allons nous, 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 nous jamais céder le pouvoir à qui que ce soit. Mora ou à ou. Mais à cause d'une petite phrase, d'une petite communication que moi j'entretiens depuis une semaine sur ma page, il y a certains boulots qui ont déjà pris un pied, ils ont décollé là-bas. Les Ewondo ont pris le pied, ils ont décollé là-bas. Est-ce que je vaux la peine parce que lorsque vous prenez des positions publiques, dites-vous aussi qu'il y a des gens qui ne s'expriment pas et qui sont aussi de mon côté et qui vous disent, on attend voir. Je vous dis, ce qui avait créé la révolution arabe, c'était une petite chose comme ça. Une toute petite chose. Il y a un gamin qui allait vendre les bananes. Un policier a arraché sa bouette. Et cet enfant a décidé de s'immoler pour dire que si dans ce pays, même vendre les bananes, on ne peut plus, mieux je me tue. Et ça a bouleversé toute l'histoire. Toute l'histoire de trois pays d'Afrique du Nord. Comme pour dire que les Camerounais sont à bout. Les Camerounais sont fatigués que vous ne vous intéressiez pas à, 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 à leur vrai problème. Les Camerounais sont à bout de voir que vous les méprisez, que vous vous servez d'eux, que vous, vous les utilisez comme des chiffons et après vous les jetez. Les Camerounais sont fatigués de vous, Madame Chantal Bia. Les Camerounais sont fatigués de vous, Katino, et de vos musiques obscènes. Les Camerounais veulent savoir que vous vous souciez. Les Camerounaises veulent vous savoir que vous vous souciez d'elles. Les Camerounaises veulent savoir qu'elles ne seront plus emprisonnées quand elles n'ont plus l'argent pour payer les frais d'accouchement. Ce n'est pas moi le problème, Madame Bia. Ce n'est pas moi le problème, Katino. J'ai peut-être eu un propos malheureux dans un moment d'égarement. On ne peut pas s'attarder à cela. Parce qu'avant de me mettre d'être en colère contre le système, j'ai soutenu ce système. Je l'ai encouragé. J'ai invité les jeunes à le soutenir. Pourquoi vous voulez faire une grande... Est-ce que vous pensez que vous pouvez me sacrifier Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour vous, les petits là, de me sacrifier Je ne pense pas. Concentrez-vous pour prouver aux Camerounaises que tout ce que je dis sur Internet est faux. Prouvez aux Camerounais, prouvez au, au niveau international que tout ce que je dis sur vous n'est pas vrai. Permettez aux Camerounais de vous connaître, Madame Bia. Commandez une, une biographie officielle que les Camerounais sachent quel a été votre parcours de manière officielle En 30 ans de première dame, on aurait voulu avoir un livre qui nous parle de vous. Nous ne vous connaissons pas. Et donc, parce qu'on ne vous connaît pas, nous sommes obligés de nous arrêter sur ce qui a été publié dans un livre de la rue au palais où une personne à retracer votre histoire. Nos propos n'ont jamais été des propos infondés. Et je pense que l'auteur de ce livre a été emprisonné pour un an. Mais son livre n'a pas été interdit de publication. Son livre, de la rue au palais, est toujours disponible. 
Et donc, c'est une source d'information pour nous autres, une source d'étude. Parce que dans ce livre, on retrace l'itinéraire de la première dame du Cameroun. Votre histoire de première dame, c'est seulement pour mater les gens. C'est pour torturer les gens. C'est pour porter atteinte à notre liberté d'expression, notre liberté d'opinion. Je pense que c'est vrai que parce que politiquement, personne ne sait attarder à vous. Mais quand, lorsque vous devenez un problème politique, on doit vous répondre politiquement. On doit vous répondre sur le plan politique lorsque vous commettez des fautes politiques. Comme par exemple, amener des influenceurs, filmer le président de la République dans son domicile en pyjama. Nous devons vous répondre parce que c'est un problème politique. Nous ne sommes pas entrés dans votre chambre pour chercher à savoir ce que vous y faites. Non. Nous, vous, vous, vous êtes venu nous retrouver ici sur les réseaux sociaux avec vos propres vidéos. Et tout le monde sait, c'est à partir de là que nous avons commencé à vous répondre, à vous. Parce que pendant longtemps, le président de la République a protégé sa vie privée. C'est vous qui avez les, amené les caméras dans votre vie privée pour nous montrer comment vous buvez des champagnes, comment vous vous festoyez alors que les corps des populations de Bancolo sont ensevelis sous terre. C'est vous, Madame Bia. Donc, Nicole Marat, pour venir à vous, je vous ai entendu, mais je peux vous rassurer, je me réjouis au moins que ma seule voix parmi 20 millions de Camerounaises ait réussi à vous sortir de la torpeur pour que vous voyez à quel point le mal est profond au Cameroun. Parce qu'on ne vient pas insulter une institution pour rien. Mais ça fait 40 ans que les Camerounais insultent Paul Biya. Ça fait 41 ans que les Camerounais insultent Paul Biya. Paul Biya lui-même n'a jamais demandé qu'on enferme quelqu'un qui l'a insulté. Et c'est pour cela qu'il a réussi à être là pendant 41 ans. Paul Biya n'a jamais répondu à ceux qui l'insultent. Qu'est-ce que John Fundy n'a pas dit sur Paul Biya Qu'est-ce que Maurice Camteau n'a pas dit sur Paul Biya Qu'est-ce que Maître Momo, je vais retrouver les, fautes, les trucs de Maître Momo, lorsqu'il traitait Paul Biya d'assassin Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Issa Shiroma faisait, a été condamné pour avoir participé au putsch pour tuer Paul Biya. Aujourd'hui, ils sont ensemble. La politique, c'est ça. Vous ne savez rien de la politique parce qu'on vous a expliqué que votre rôle est de chanter pour les fesses. Vous, votre rôle n'est pas de chanter pour conscientiser la masse. Et donc aujourd'hui, vous pensez que votre rôle, c'est venir répondre aux citoyens qui exercent leur droit à la liberté d'expression. Et je voulais vous dire tantôt, parce qu'il ne faudrait pas que j'oublie ce pan, Nicole Marat, et aussi à la tribune de l'Est ou la tribune de je ne sais quoi, ce torchon, cette feuille de chou. Qu'en principe, si j'avais tenu des propos ou t'agent envers une haute autorité au Cameroun, oui, vas-y. 
va appeler, mon type va appeler aussi Anne Je suis au téléphone. Je pense que c'est le ministre de la communication qui allait sortir en communiqué pour condamner des propos infamants qui auraient été dits sur la première dame du Cameroun. Mais lorsqu'on prend des vulgarités, des salissures, des pourritures, comme Catino, ça vient contribuer à salir l'image de la première dame du Cameroun. Vous savez, toute chose qui concerne la première dame du Cameroun, la vie privée du président est encadrée. Vous savez, même la communication de la présidente, de la première dame du Cameroun, est gérée par la présidence de la République. C'est-à-dire que même si quelque chose concerne la première dame et que ce n'est pas le ministre de la communication qui se sente obligé de faire un communiqué, il existe à la présidence de la République, ce qu'on appelle la direction du cabinet civil. Ne vous sentez pas obligé, par famine, de venir faire des, des vidéos. C'est tellement insultant pour l'image du Cameroun. Qu'une femme comme Katino, qu'on considère comme une icône de la musique, pour condamner des propos qu'elle n'approuve pas, elle-même, elle se met encore à insulter. Les fesses, elle insulte mes fesses. Elle insulte mon cul. Est-ce que vous pensez que ça fait honneur à la première dame, ce type de vidéo? Trouvez-vous du travail si la musique ne marche plus. Cherchez. En Europe, on se recycle. Il y a des gens qui ont commencé par la musique. Après, quand la musique ne, ne marche pas, même la coiffure, vous pouvez faire. Si vous, avez, si vous avez déjà perdu l'inspiration, mes mamans, d'ailleurs, vous ne pouvez pas être mes mères, mes soeurs. Si vous n'avez pas d'inspiration, ne réduisez pas tout le bon travail que vous avez fait dans la musique en devenant vidéo woman. Vous ne savez pas le faire. Vous n'avez pas le savoir pour le faire. Ne faites plus les vidéos. Et même si vous voulez faire les vidéos, allez dans le sens d'indiquer les problèmes qui mine la société camerounaise. Allez dans le sens que les Camerounais qui vous ont aimé, qui ont soutenu vos activités musicales, se sentent proches de vous. Les Camerounais n'ont aucun problème avec mes propos, sinon ils ne les partageraient pas. Donc, mes sœurs Katino et Nicole Mara, je me suis suffisamment adressée à vous. Moi, je ne suis pas du genre à, à tenir des directs de 5 heures, de 3 heures pour parler à des gens qui ne vont même pas comprendre la moitié de tout ce que j'ai dit dans mon discours. Ne venez plus m'écouter. Ces femmes-là. Je ne sais pas comment je peux faire pour trier. Pour que chaque personne qui vient écouter mon direct me montre quand même son BEPC. Parce que Katino n'a pas le BPC. Katino n'a jamais atteint la classe de troisième. Katino, tu fais comment pour venir écouter une femme qui a fait l'université? Tu fais comment pour comprendre que ici, ce n'est pas l'insulte? Arrêtez de venir m'écouter. Arrêtez de partager mon propos. Laissez-moi assumer mes propos. Laissez-moi assumer mes problèmes. Parce que normalement, si ces propos sont diffamatoires, on doit commencer à interpeller toutes les presses qui partagent ça au Cameroun avant de venir demander mon extradition. Vous pensez que vous allez me faire peur Vous pensez que vous pouvez me faire peur Est-ce que vous croyez que lorsque je suis lancé, vos petites menaces à deux balles peuvent me faire réfléchir. C'est mal me connaître. Le train est lancé. Et il s'arrêtera à la gare en 2025. Donc je vous remercie, très amis. Je vais vous garder pendant longtemps.
euh, je vais vous demander d'aller vous coucher. Et on n'hésitera pas, on n'est pas fatigué. Hein. Chaque personne qui lève la tête, on viendra répondre. Je vous remercie.